ഇത്രയും അധികം ആളുകളെയാണ് കാനഡ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കാനഡയ്ക്ക് ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ മിനിസ്ട്രിയും മിനിസ്റ്ററും ഉള്ളത് കാനഡ പിന്നെ സ്വദേശിയല്ലാത്ത ഒരു വിദേശിക്ക് ആ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നതിനും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിനും ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന പെർമിറ്റാണ് പെർമനൻറ് റെസിഡൻസി എന്ന് പറയും കാനഡയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഇമിഗ്രൻസിന് പെർമനൻറ് റെസിഡൻസി നൽകുന്ന രാജ്യം എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവരും അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ തന്നെ പെർമനൻറ് റെസിഡൻസി കിട്ടും അങ്ങനെയല്ല ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് മുഴുവൻ ആ ജോലിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പെർമനൻറ് റെസിഡൻസിയുടെ ഒരു സെക്യൂർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ലൈഫ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ് നമ്മളെ പെർമനൻറ് റെസിഡൻസി നൽകുന്നതിന് ഇൻവൈറ്റഡ് ഇമിഗ്രൻ്റ് ആയ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഐ ടി ഇതൊക്കെ പ്രൊഫൈൽ അടിസ്ഥാനത്തിലും അവിടെയുള്ള ആവശ്യപ്രകാരമാണ് അവിടെ ആളുകളെ ആവശ്യം ഉണ്ടതനുസരിച്ച് ഈ സ്കോർ കുറയും ആവശ്യം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് സ്കോർ കൂടും പറക്കാം സ്വപ്ന രാജ്യത്തേക്ക് പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വൺസ് അഗെയിൻ സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ജനറൽ മാനേജർ ഓഫ് ആംസ്റ്റർ ഇമിഗ്രേഷൻ മിസ്റ്റർ അജു കെ മാത്യു ആണ് ഹായ് സാർ വെൽക്കം ഇക്കായി സോ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യാ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മളൊരു ഐഡിയ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് <laughs> 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 And PR. Yes. അത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വർക്ക് പെർമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലൈഫാണ് നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്ത് പോയി ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്രവാസിയാണ് പക്ഷേ ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് മുഴുവൻ ആ വർക്ക് പെർമിറ്റിനെ ജോലിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാൻ ഞാനിപ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ആ ജോ ആ ജോലി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണം എൻ്റെ രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് എണ്ണിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത എന്തൊക്കെയാണ് അടുത്ത എന്തൊക്കെയാണ് അടുത്ത എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ഇതിന് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് പെട്ടെന്ന് ഈ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഗ്രേസ് ടൈമിൽ അടുത്ത ജോലി കണ്ടെത്തണം വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ് പക്ഷേ പി ആർ നൽകുന്ന രാജ്യങ്ങൾ കാനഡ ഉദാഹരണം കാനഡ കാനഡ എന്ന് പി ആർ നൽകുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈഫ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അവിടെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് നമ്മളിൽ ഇല്ല നമ്മളെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനിയല്ല ആ ഗവൺമെൻറ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അഞ്ച് വർഷം ഇതിന് കാലാവധി നൽകുന്നത് ഈ അഞ്ച് വർഷം ഒരു കമ്പനിയുടെയും അണ്ടറിലല്ല നമ്മൾ നമ്മളെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി നമ്മളെ ആരും അവിടെ നിന്ന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പറഞ്ഞു വിടില്ല അത് ജോലി കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ആ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ബെനിഫിറ്റ്സിലൂടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് യെസ് ആ ബെനിഫിറ്റ്സിലൂടെ നമുക്ക് അവിടെ അടുത്ത ജോലി കണ്ടെത്താൻ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ആനുകൂല്യം നൽകുന്നുണ്ട് ഒരു കച്ചി തുരുമ്പ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ അടുത്ത ജോലി കണ്ടെത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ആ കമ്പനിയുമായ കോൺട്രാക്ട് തീർന്നു വേറെ ഒരു ആനുകൂല്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല സോ പല രാജ്യങ്ങൾക്കും അത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പെർമനൻറ് റെസിഡൻസിയുടെ ഒരു സെക്യൂർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ലൈഫ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് നമ്മളാണ് അവിടെ മൈഗ്രൻ്റ് ആയിട്ട് എത്തുന്നു നമുക്കാണ് പ്രാധാന്യം വർക്ക് പെർമിറ്റ് എന്നല്ല പ്രാധാന്യം ഇതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞത് സോ ഇത്രയും ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു കനേഡിയൻ പെർമനൻറ് റെസിഡൻസി ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് എൻട്രിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ കാനഡയുടെ അകത്തുള്ളവരും അതുപോലെ കാനഡയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവരും എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടും സെയിം ആണോ ഓർ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആണോ ആക്ച്വലി ഈ ആനുകൂല്യങ്ങളോട് കൂടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവിറ്റേഷനോട് കൂടി ഇപ്പം നമ്മൾ റെസിഡൻസി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷ നൽകുന്നതിന് അതിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു ഓൺല
കാനഡ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാല് കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഏജ് ഏജ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം മൂന്ന് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ അയൽസ് എക്സാം പ്രൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പി ടി എക്സാം വീണ്ടും നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ അടുത്ത നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണോ നമ്മുടെ ബിരുദം ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി ഉള്ളവരാണോ അവിടുത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്താണോ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ളവരെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രിയോ പി ജിയോ കൊണ്ടൊക്കെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോഴ്സ് കൊണ്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇ സി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് കാനഡ ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്രിഡൻഷ്യൽ അസസ്മെൻ്റ് ആണ് ഈക്വലൻസി എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മുടെ ഡിഗ്രി അവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അത് ചെയ്യണം അതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ലാംഗ്വേജ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൽസ് എക്സാമിന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പി ടി എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് സി എൽ ബി ബേസ്ഡ് ആയ സ്കോർ വേണം സി എൽ ബി ബേസ്ഡ് സ്കോർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കനേഡിയൻ ലാംഗ്വേജ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയും കാനഡ ലാംഗ്വേജിനെ അസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സി എൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കാനഡ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കൻറ്റിന് വേണ്ടത് കാനഡ സി എൽ ബി സെവൻ എന്നൊരു സ്കോർ വേണം സെവൻ സെവൻ അതായത് കാനഡ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മൊഡ്യൂളിനും സിക്സ് 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 എന്ന സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഈ സെവൻ കനീഡിയൻ ലാംഗ്വേജ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് സെവൻ എന്ന ഈ സ്കോർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചിലർക്ക് സെവൻ വേണം ചിലർക്ക് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് നയൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ അവർ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രൊഫൈൽ അനുസരിച്ചും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ചും ഈ പറയുന്ന സ്കോർ സിസ്റ്റം മാറാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേഴ്സസിനൊക്കെ കുറച്ച് കുറവ് സ്കോറാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പല കാറ്റഗറിക്കും മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാലും ലാംഗ്വേജ് എന്തായാലും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഐഎൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പി ടി എക്സാം അതിന് സി എൽ ബി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് ആവശ്യം ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രൊഫൈൽ ആവശ്യമുള്ള സ്കോർ അവർ നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് മിനിമം ഒരു ടു ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാനഡ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുൾ ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതിനും പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കൃത്യമായ അസസ്മെൻറ്റിലൂടെ വൺ ഇയർ വൺ ഇയർ വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാനഡ ഈ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രിയിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് അഡാപ്റ്റ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ നമ്മുടെ കാനഡയിൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് റിലേഷൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടും സ്പൗസ് വരുന്നുണ്ട് അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പൗസിൻ്റെ ഇതേപോലുള്ള പ്രൊഫൈൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അതൊരു ആഡ് ഓൺ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കാനഡയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൊഫൈൽ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാനഡയ്ക്കുള്ളിലുള്ളവരും പുറത്തുള്ളവരും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കാനഡ പി ആറിനായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ സാർ നേഴ്സിൻ്റെ പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബാക്കിയുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചാണ് വരുന്നത് ഇത് പ്രയോറിറ്റി കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണോ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ കൂടാൻ കുറയാം അത് ഒരു ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ചില പ്രോവിൻസുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് മിക്കവരൊക്കെ ഉള്ളവരെ വിളിക്കാറുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് അതിൻ്റെ സ്കോർ എന്താ പറയുക സി ആർ എസ് സ്കോർ കോംപ്രഹെൻസീവ് റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുക അതിൻ്റെ സ്കോർ അനുസരിച്ചാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാനഡയിലേക്ക് എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി എന്ന ഈ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഗെയിൻ ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് സി ആർ എസ് എന്ന ഒരു പോയിന്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റും ഇത് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിലാണ്
അത് അവർക്ക് ഏത് പ്രോവിൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പത്ത് പ്രോവിൻസിലോ ഏത് പ്രോവിൻസിലും അവർക്ക് ക്യുബക് ഒഴികെ ഏത് പ്രോവിൻസിലും അവർക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് പക്ഷേ പ്രോവിൻഷ്യൽ നോമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രോവിൻസിലും അവിടെ ഈ പറയുന്ന പല മേഖലയുള്ള ആളുകളുടെ ഷോർട്ടേജുകൾ ഉണ്ടാവും എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒൻറ്റാരി പ്രോവിൻസിൽ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി പ്രോഗ്രാം എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഐ ടി പിന്നെ ഡേറ്റ സയൻസ് ആ ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറിയാണ് അവിടെ കുറവുണ്ടോന്ന് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷോർട്ടേജ് ഉള്ളവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിട്ട് അത് എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി വഴി കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറാൻ താല്പര്യമുള്ളവരോ ഓൾറെഡി കാനഡയ്ക്കുള്ളിലുള്ളവരോ പുറത്തുള്ളവരോ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊരു സി ആർ എസ് സ്കോർ ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പതാവാം ചിലർക്ക് നാനൂറാവാം ചിലർക്ക് അറുന്നൂറാവാം ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറി കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് ഒൻറ്റാരിയ പ്രോവിൻസിന് ആവശ്യം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെയാണ് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ അറുന്നൂറ് പോയിൻ്റുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ അറുന്നൂറ് പോയിൻ്റുള്ള പോയിൻ്റ് മാത്രമല്ല നോക്കുന്നത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാം അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ നോമിനേഷൻസ് കൊടുക്കും ഈ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അവരുടെ പോയിന്റ് ഒന്ന് ഹൈ ആവാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് കൂടെ അവർക്ക് കൊടുക്കും നോമിനേഷൻ എക്സ്ട്രാ അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അവര് പ്രൊഫൈല് ലാർജ് ആവുന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് അടുത്ത എഫ് എസ് ഡബ്ല്യു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു അപ്ലൈ ഫോർ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി കിട്ടുന്നു ഐ ടി എ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അങ്ങനെ പി എൻ ബി കിട്ടുമ്പോൾ അവർ പോയിന്റ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പോയിന്റ് കൊടുത്ത് ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകി അവർ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് പെർമനന്റ് റെസിഡൻസിക്ക് വേണ്ടി സി ഒ പി ആറിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോസസ്സിന് അവരെ സ്വീകരിക്കും അതിനാണ് സി ഒ പി ആർ സ്റ്റേജ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും സി ഒ പി ആർ കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയുക സോ ഇതൊക്കെയാണ് കാനഡയുടെ ഈ പ്രൊവിൻഷ്യൽ നോമിനേഷൻ സിസ്റ്റവും കാറ്റഗറി ബേസ്ഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം സർ എന്താണ് ഈ ഐ ടി എ ആൻഡ് സി ഒ പി ആർ ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർമനന്റ് റെസിഡൻസിക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടി എന്ന് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് നമ്മളെ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി നൽകുന്നതിന് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മളെ അറിയിക്കുകയാണ് ഇൻവിറ്റ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇൻവൈറ്റഡ് ഇമിഗ്രൻ്റ് ആയ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഐ ടി എ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു അപ്ലൈ ഫോർ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ അത് നമ്മൾ കിട്ടി അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ടു മന്ത്സ് ടൈം ഗവൺമെന്റ് തരും അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് കാറ്റഗറി ഉള്ളവരാണോ ഇപ്പൊ കാനഡയ്ക്ക് അകത്തോ പുറത്തോ ഉള്ളവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അത് നേഴ്സസ് ആവാം ഡോക്ടേഴ്സ് ആവാം എഞ്ചിനീയർ ആവാം സോഷ്യൽ വർക്കർ ആവാം ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി ഒ പി ആർ പ്രോസസ്സ് ആരംഭിക്കുക ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു അത് ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഈ തരുന്നത് അത് പി എൻ ബി പ്രൊവിൻഷ്യൽ നോമിനേഷൻ വഴി വന്നവർക്കോ കാറ്റഗറി ബേസ്ഡ് ആയോ ഉള്ളവർക്കോ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടി അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സി ഒ പി ആർ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഫണ്ട് അവിടെ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഓരോരോ ഫാമിലി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫണ്ട് കാണിക്കണം ആ ഫണ്ട് കൃത്യമായി ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന അത്രയാണോ എമൗണ്ട് അത് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് കാനഡയിലേക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഫണ്ടാണ് കാണിക്കണം പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് ആവശ്യമാണ് ഇതാണ് ഫൈനൽ സി ഒ പി ആർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇത് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഫൈല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻസും ഫൈനലി നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഡോക്യുമെൻസും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കാനഡയുടെ ഒഫീഷ്യൽസ് കോൺസുലേറ്റിലുള്ള ഒഫീഷ്യൽസ് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേര് സി ഒ പി ആർ പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി പ്രോസസ്സ് ചെ
അതേപോലെ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമിഗ്രേഷൻ കൺസൾട്ടൻസ് ഉണ്ട് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എറർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് സി ഐ സി സി കൺസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയും കോളേജ് ഓഫ് ഇമിഗ്രേഷൻ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് കാനഡ എന്നാണ് പറയുക ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനമാണ് അതവിടെ അവർ ലോയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ അറ്റോണീസിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റോണീസ് ആണ് അവർ ഇമിഗ്രൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ അവർ തീർച്ചയായും പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സി ഒ പി ആർ സ്റ്റേജ് വരെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് വഴിയുള്ള പ്രോസസ്സിൻ കൺസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സെൽഫായി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ സക്സസ് ആണെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സെൽഫായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും കൺസൾട്ടൻറ്റ് വഴി ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ആനുകൂല്യങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും അതേപോലെ ഗവൺമെൻറ്റുമായി ആക്സസ് ഉള്ളത് കൂടുതലും കൺസൾട്ടൻറ്റിനായിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില റിജക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്പീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇതൊരു വലിയ ഡ്രീം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കൺസൾട്ടൻറ്റ് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കൃത്യമായ ധാരണ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആവശ്യവും ഇല്ല സോ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്ക് ഐ മീൻ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ ഒന്നും അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഐഡിയാസ് കുറവുള്ള ഒരാൾക്ക് കൺസൾട്ടന്റിനെ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ അഷുറൻസ് കൂടും കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് സാർ സാർ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആംസ്റ്റർ ഇമിഗ്രേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു സി ഐ സി സി കൺസൾട്ടന്റ് ആണല്ലോ സോ എന്താണ് ഈ ഒരു സി ഐ സി സി കൺസൾട്ടന്റിന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സി ഐ സി സി കൺസൾട്ടന്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇമിഗ്രേഷനെ പറ്റി കൃത്യമായ ധാരണകൾ ആളുകളിൽ എത്തിക്കുക ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് കൗൺസിലിംഗ് നൽകുക കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്ക് പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ടി വി ഷോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഷോയിലൂടെ പറയുന്നതും അവരുടെ സ്വപ്നം കാനഡയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൺസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ മേഖലയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചു ആ സ്വപ്നത്തിൽ എത്താൻ സാധിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം കൺസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു സെൻ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുക അത് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത് ഓരോ കാൻഡിഡേറ്റും നമുക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ കൂടെ ഓടേണ്ട കാൻഡിഡേറ്റിന് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അവർ അവരുടേതായ ധർമ്മം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കാനഡയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് അവരും ആ മാറ്റത്തിന് തയ്യാറാവുകയും വേണം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം അത് തീർച്ചയായും ഇമിഗ്രേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പോളിസി ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അയ്യോ ഞാനത് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ അതല്ല അത് കൃത്യമായി പാലിക്കണം മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറുക തന്നെ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡ്രീം സ്വപ്നത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസിയോട് കൂടി അവർ കാനഡയിൽ എത്തും സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പി ആർ സെറ്റിൽമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡായിട്ട് നമ്മൾ സെയിം ടോപ്പിക് ആണ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് കാനഡ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കാനഡ എന്ന ഡ്രീമിലേക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് എയിം ചെയ്യുന്നവരുടെ അടിസ്ഥാനമായി മാറണം അത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്ത് എലിജിബിലിറ്റി പരിശോധിച്ച് യോഗ്യരാണെങ്കിൽ മാത്രം അത് സർവീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ആരംഭിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസിക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അയ്യോ ഞാൻ ആപ്ലിക്ക അപേക്ഷ കൊടുത്തു കാനഡ എന്നെ വിളിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക ും ഈ പറയുന്ന സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇമിഗ്രേഷനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിൽ
പല സ്ഥലം നോക്കി പല കൺസൾട്ടൻസിൻ്റെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം വി ആർ വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഞങ്ങൾ ആംസ്റ്റർ ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്ത് തന്നത് ആംസ്റ്റർ ആണ് എല്ലാ പ്രോസസ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അക്കോമഡേഷൻ തപ്പാനും ജോബ് സെർച്ച് എന്നുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സിലും ഉണ്ട് ഒണ്ടാരിയോയിൽ നമുക്ക് പി എൻ പി നോമിനേഷൻ കിട്ടി അതുവഴി ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രിയിൽ കിട്ടി നമുക്ക് പാസ്പോർട്ടിൽ സി ഒ പി ആറോ അടിച്ചു കിട്ടി താങ്ക് യു ആംസ്റ്റർ ഹലോ ഐം ഡോക്ടർ ദിവ്യ ജേക്കബ് തോമസ് ഞാൻ കറൻ്റ്ലി കേരള ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സർജനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഡോക്ടറാണ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്തായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലം നോക്കി പല കൺസൾട്ടൻസിൻ്റെ കൂടെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം വി ആർ വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഞങ്ങൾ ആംസ്റ്റർ ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആംസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കിയിട്ടേ നമ്മളെ ഈ ഇതിലോട്ട് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ പറയത്തുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്ത് തന്നത് ആംസ്റ്റർ ആണ് എല്ലാ പ്രോസസ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എക്സ്പ്രസ് എൻട്രിയിൽ ഞങ്ങൾ സ്കോർ അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും പി എൻ പി വഴി അവർ ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഒണ്ടാരിയോയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പി എൻ പി നോമിനേഷൻ കിട്ടി അതുവഴി ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രിയിൽ കിട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് പാസ്പോർട്ടിൽ സി ഒ പി ആറോ അടിച്ചു കിട്ടി സോ ഐ എം വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ആംസ്റ്റർ ആൻഡ് ഗോഡ് ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇഫ് ദി ഓൾസോ ഹാവ് എ പ്രോസസ്സ് പോസ്റ്റ് അറൈവൽ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ അക്കോമഡേഷൻ തപ്പാനും ജോബ് സെർച്ച് എന്നുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സിലും ഉണ്ട് and um i extremely thankful to ram babbar sir and uh, candel ulla team um avaru valare patient aayittu patients ode ende ella samshayangale clear cheyidare ende ella process il avaru ottiri help cheyidittunde thank you amster